ശരി കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ലെക്ചറിൽ ഡബിൾ ഡെൽറ്റ പൊട്ടൻഷ്യലിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പ്രോബ്ലംസ് നിങ്ങൾ ഇതിനകം കണ്ടിട്ടുണ്ട് ചില പ്രോബ്ലംസ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റ് ഹെർമിറ്റ് പോളിനോമിയലിലാണ് അതിനാൽ ഹെർമിറ്റ് പോളിനോമിയലുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി നമ്മൾ ഒരു ഡൈമെൻഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഒരു പാർട്ടിക്കൽ നന്നായി ചെയ്തതുപോലെ അത്തരം പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യും കൂടാതെ ഇവിടെയും ചിലർ ലെക്ചറിൽ ചില പ്രോബ്ലംസോ ചില ചർച്ചകളോ ത്രീ ഡൈമെൻഷണൽ ബോക്സിലെ പാർട്ടിക്കിളിനെ കുറിച്ച് നടക്കുന്നു നമ്മൾ വളരെ ലളിതമായ ഒരു എക്സർസൈസിലൂടെ ആരംഭിക്കും അതിനാൽ ആദ്യത്തെ പ്രോബ്ലം വളരെ ലളിതമാണ് കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും മൂന്ന് ഉപസെറ്റുകൾ ഉള്ള ആദ്യ സെറ്റ് നമ്മൾ പരിഹരിക്കാൻ തുടങ്ങും കൂടാതെ ഈ സെറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫങ്ഷനുകൾ ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണോ ലീനിയർലി ഡിപെൻഡൻ്റ് ആണോ ഈ പ്രശ്നം എന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട് ആദ്യത്തെ എക്സർസൈസിൽ ആദ്യത്തെ പ്രോബ്ലം മുതൽ മൂന്ന് ഫങ്ഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നു എഫ് എക്സ് എന്നത് എക്സിൻ്റെ ഫോർ ജി എക്സ് ക്യൂബ് ആണ് എക്സിൻ്റെ എച്ച് എന്നത് ഈ എക്സ് ആയി ഉയർത്തുന്നു ഈ ഫങ്ഷനുകളോ ഫങ്ഷനുകളുടെ കൂട്ടമോ ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണോ അതോ ലീനിയർലി ഡിപെൻഡൻ്റ് ആണോ എന്ന് കണ്ടെത്തുന്നതിന് ഈ ഫങ്ഷനുകൾ പാലിക്കേണ്ട കണ്ടീഷൻ ഇതാണ് തൃപ്തിപ്പെടുത്തേണ്ടത് എക്സിൻ്റെ എ ഒന്ന് എഫ് എക്സ് എഫ് ആണ് എ രണ്ട് ജി എക്സ് ഇൻ്റെ എ ത്രീ എച്ച് എക്സിയും എക്സിൻ്റെ മൂന്ന് എച്ച് എന്നത് പൂജ്യത്തിന് തുല്യമായിരിക്കണം അതായത് നമുക്ക് എ രണ്ടിന് തുല്യമായ ഒന്ന് പൂജ്യത്തിന് തുല്യമായ മൂന്ന് കൂടാതെ എ ഒന്ന് എ രണ്ട് എ മൂന്ന് എന്നിവ പൂജ്യത്തിന് തുല്യമല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഗണത്തെ ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ലീനിയർലി ഡിപെൻഡൻ്റ് ആയ ഒരു കൂട്ടം ഫങ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിനാൽ എ രണ്ട് തുല്യമല്ലെങ്കിൽ എ മൂന്ന് തുല്യമല്ല പൂജ്യത്തിന് തുല്യം ഒന്ന് പൂജ്യത്തിന് തുല്യമല്ല രണ്ട് പൂജ്യത്തിന് തുല്യമല്ല മൂന്ന് പൂജ്യത്തിന് തുല്യമല്ല എന്ന് ഞാൻ അർത്ഥമാക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഫങ്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സെറ്റ് ഓഫ് ഫങ്ഷൻസ് ലീനിയർലി ഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ് ആദ്യ ഉദാഹരണത്തിൽ നിന്നുള്ള ആദ്യ ഉദാഹരണം ഞാൻ ഈ ഫങ്ഷനുകൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒരു തവണ നാല് ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ കാണാൻ കഴിയും അതിനാൽ നാല് ഒന്ന് പ്ലസ് രണ്ട് എക്സ് ക്യൂബ് കൂടാതെ എ മൂന്ന് ഐ ഉയർത്തുന്നത് പൂജ്യത്തിന് ഈക്വലാണ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് പൂജ്യം എന്നിവയ്ക്ക് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് പൂജ്യമാകൂ ഈ സെറ്റ് ഓഫ് ഫങ്ഷൻ ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ് ശരി രണ്ടാമത്തെ പ്രശ്നത്തിൽ ഇത് വളരെ ലളിതമാണെന്ന് നിങ്ങൾ കാണും നിങ്ങൾക്ക് അതേ എക്സർസൈസ് ആവർത്തിക്കാം ഓക്കെ ഭാഗം രണ്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒന്ന് ബിയിൽ അത് ബി ആണ് നമുക്ക് എക്സിൻ്റെ എക്സിൻ്റെ എക്സ് ജി എക്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഉണ്ട് ക്ഷമിക്കണം എക്സിൻ്റെ എച്ച് എന്നത് എക്സ് ക്യൂബ് ആണ് ശരി അതിനാൽ ഈ സെറ്റ് ലീനിയർലി ഡിപെൻഡൻ്റ് അതോ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയതിനാൽ നമ്മൾ അതേ രീതിയിൽ വിലയിരുത്തേണ്ടതുണ്ട് നിങ്ങൾ ഒന്ന് എക്സ് ഒന്ന് പ്ലസ് രണ്ട് എക്സ് ടു പ്ലസ് മൂന്ന് എക്സ് ത്രീ എന്നിവ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം സെറ്റ് ഓഫ് ഫങ്ഷൻസ് ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണെന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് കാണാൻ കഴിയും അതിനാൽ ഒന്ന് രണ്ട് തുല്യമാകുമ്പോൾ മൂന്നിന് തുല്യമാണ് പൂജ്യം എല്ലാ ടേംസ് പൂജ്യമാകുമ്പോൾ മാത്രമേ ഇത് സാധ്യമാകൂ അതായത് ഇത് സി ഭാഗത്ത് ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണെന്ന് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഇത് എഫ് എക്സ് ജി എക്സ് ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ പരിശോധിക്കാൻ കഴിയും മൂന്ന് മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ക്ഷമിക്കണം എക്സ് ക്യൂബിന് മൈനസ് എക്സ് മൈനസ് 
കൂടാതെ എച്ച് എക്സ് എന്നത് രണ്ട് എക്സ് പ്ലസ് മൂന്ന് സ്ക്വയർ മൈനസ് എട്ട് എക്സ് ക്യൂബ് ആണ് ഇത് ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് അല്ലയോ എന്ന് നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നതിനാൽ വീണ്ടും ട്രിക്ക് ഉപയോഗിക്കും അവിടെ ഞാൻ ഇത് ഒരു എഫ് എക്സ് ടു ജി എക്സ് ആയി മാറ്റി എഴുതുക കൂടാതെ വൺ ത്രീ എച്ച് എക്സ് പൂജ്യത്തിന് തുല്യമാക്കുകയും കോഎഫിഷ്യൻ്റ് എ ഒന്ന് എ രണ്ട് കൂടാതെ മുന്ന് കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യുക അതിനാൽ നിങ്ങൾ ഈ കോഎഫിഷ്യൻസ് കണ്ടെത്തുകയും ഈ സെറ്റ് ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണോ അതോ ലീനിയർലി ഡിപെൻഡൻ്റ് ആണോ എന്ന് പരിശോധിക്കുകയും വേണം അതിനാൽ ഇത് ചെയ്യാൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കെല്ലാം വിടുന്നു ഇത് വളരെ ലളിതമാണ് നിങ്ങൾ എഫ് ഒന്ന് എഫ് രണ്ട് എഫ് മൂന്നിന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം ഒരു എഫ് എക്സിന് മുമ്പ് നമ്മൾ എഴുതിയ ഫോമിൽ നിങ്ങൾ അത് എഴുതുകയും എ എഫ് എക്സിന് മുമ്പ് എ രണ്ട് എക്സിൻ്റെ ജി പ്ലസ് മൂന്ന് എക്സിൻ്റെ എച്ച് എഫ് ജിയും എച്ചും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ബന്ധം കണ്ടെത്തുകയാണെങ്കിൽ അത് ലീനിയർലി ഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ശ്രമിക്കാവുന്ന എക്സർസൈസിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അതിനാൽ നമുക്ക് ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗത്തേക്ക് പോകാം ആദ്യ ഭാഗത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത പ്രശ്നങ്ങൾ വീണ്ടും നമ്മൾ ആദ്യ ഭാഗത്തിൽ ചെയ്തതിന് സമാനമായിരിക്കും ഇവിടെ കോർഡിനേറ്റുകൾ നൽകിയിരിക്കുന്നു ആദ്യത്തെ പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾക്ക് വെക്ടറെ വെക്ടർ ബി മൈനസ് രണ്ട് മൂന്ന് പൂജ്യം എന്നിവയാണ് ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വെക്ടറെ മൈനസ് മൂന്ന് തവണ വെക്ടറുകൾ ബി ആണെന്ന് കാണാൻ കഴിയും ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് വെക്ടറുകൾ ലീനിയർലി ഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ് ക്ഷമിക്കണം ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് കാരണം കോയഫിക്ഷൻസ് വ്യക്തിഗതമായി പൂജ്യത്തിന് തുല്യമല്ല ഇവിടെ എ ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ രണ്ട് മൂന്ന് ആണ് എനിക്ക് അത് മറുവശത്ത് എടുക്കണം എനിക്ക് വൺ പ്ലസ് മൂന്ന് എ പ്ലസ് ത്രീ ബി ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ബി ഭാഗത്ത് പൂജ്യത്തിന് തുല്യമാണ് ബി ഭാഗം വീണ്ടും പരിശോധിക്കാം പരിശോധിക്കാൻ വളരെ ലളിതമാണ് ഇത് പൂജ്യം ഒന്ന് രണ്ട് കൂടാതെ സി എന്നത് പൂജ്യം പൂജ്യം മൈനസ് അഞ്ചാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു എ പ്ലസ് എ പ്ലസ് എ രണ്ട് പി പ്ലസ് എ മൂന്ന് സി എഴുതുന്ന ഘട്ടം ഒഴിവാക്കുന്നു എനിക്കിത് രണ്ട് എ ഒന്ന് എന്ന വേഗത്തിൽ എഴുതാം ഓക്കെ രണ്ടാം ടേം പ്ലസ് മൂന്ന് എ ഒന്ന് പ്ലസ് എ രണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ മൂന്നാമത്തെ ടേം ഓക്കെ മറക്കരുത് അതിനാൽ ഇവ കാർട്ടീഷ്യൻ കോർഡിനേറ്റുകളിലായാണ് എക്സ് വായ സെഡ് അതിനാൽ ഞാൻ ഇവിടെ എക്സ് ക്യാപ്പ് എഴുതണം ഇതാണ് വായ ക്യാപ്പ് പ്ലസ് അവസാന ടേം മൈനസ് എ ഒന്ന് പ്ലസ് എ രണ്ട് മൈനസ് അഞ്ച് എ മൂന്ന് എക്സ് വായ ഒപ്പം സെറ്റ് സെറ്റ് ക്യാപ്പ് പൂജ്യത്തിന് തുല്യമാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഓരോ കോയഫിഷ്യൻസും തുല്യമാക്കണം അങ്ങനെ നമുക്ക് പി സി എന്നിവയുടെ വാല്യൂ കണക്കാക്കാം ഇവിടെ നിന്ന് ഇത് പൂജ്യത്തിന് തുല്യമാണെങ്കിൽ പൂജ്യത്തിന് തുല്യമായ എ രണ്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കും നിങ്ങൾ ഒന്നിനും രണ്ടിനും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മൂന്ന് പൂജ്യമാണെന്ന് ഇത് സൂചിപ്പിക്കും ഈ വെക്ടറുകൾ ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണെന്ന് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഓക്കെ കൂടാതെ അവസാന ഭാഗത്തിനും ഇതേ എക്സർസൈസ് തന്നെ പോകുന്നു അവസാനത്തെ പ്രശ്നത്തിന് ഇത് കുറച്ച് ദൈർഘ്യമേറിയതായിരിക്കും പക്ഷേ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമല്ല അതിനാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പരീക്ഷിക്കാം ഞാൻ ചെയ്ത അതേ രീതിയിൽ ഒന്ന് രണ്ട് 
ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ബി എന്നത് മൈനസ് നാല് ഒന്ന് ഏഴ് സി എന്നത് പൂജ്യം പത്ത് പതിനൊന്നും വെക്ടർ ബി എന്നത് പതിനാലുമാണ് മൂന്ന് മൈനസ് നാല് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രവർത്തിക്കാനും ഈ വെക്ടറുകൾ ലീനിയർലി ആശ്രിതമാണോ അതോ രേഖീയമായി സ്വതന്ത്രമാണോ എന്ന് കണ്ടെത്താനും കഴിയും ഇത് ഒരു എക്സർസൈസ് ആണ് ഇത് ചെയ്യുന്നതിന് അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടല്ലാത്ത കുറച്ച് സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രശ്നങ്ങളുടെ അടുത്ത സെറ്റിലേക്ക് പോകുന്നു അത് പ്രശ്നം മൂന്ന് എയിലെ മൂന്നാമത്തെ പ്രശ്നമാണ് ഞാൻ ആദ്യ ട്യൂട്ടോറിയൽ ഓർക്കുന്നു അതിൽ ടൈം ഡിപെൻഡന്റ് ആയുള്ള വേവ് ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ കൃത്യമായി കണക്കാക്കി അതിനാൽ ഈ ടൈമിനെ ഡിപെൻഡന്റ് ചെയ്തുള്ള വേവ് ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ ഒരു ഡൈമെൻഷനിലുള്ള ഒരു പാർട്ടിക്കിളിനായി ലളിതമായി കണക്കാക്കി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വീണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് ടൈം ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഒരു വേവ് ഫംഗ്ഷനായ ഒരു വേവ് ഫംഗ്ഷൻ നൽകിയിരിക്കുന്നു കാരണം എനിക്ക് സൈ എക്സ് പൂജ്യം ഉണ്ട് അതെ ഈ സ്ക്വയറിൽ മൈനസ് എക്സ് എ സ്ക്വയറിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നു ഇപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇത് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ഇത് മൊമെൻറ്റം റിപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആവേഗത്തിൻ്റെ ടേംസിൽ എഴുതുക എന്നതാണ് അതിനാൽ മൊമെൻറ്റം സ്പേസിൻ്റെ ടേംസിൽ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ മൊമെൻറ്റം സ്പേസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ബി പൂജ്യത്തിൻ്റെ സൈ ആണ് ഫോർ ഇയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ സൈ എക്സ് ഇ പി ഡോട്ട് എക്സ് ഡി എക്സ് ലേക്ക് ഉയർത്തിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എങ്ങനെ ലഭിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ചില നോർമലൈസേഷൻ ഫാക്ടറും ഉണ്ടാകും ഞാൻ ഇത് ഒരു ഡൈമെൻഷനായി എഴുതുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒരു ഡയമെൻഷൻ ആണ് ഉള്ളത് എനിക്ക് രണ്ട് പൈ എച്ച് ക്രോസിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഉണ്ട് ഞാൻ ഇത് ത്രീ ഡയമെൻഷൻ ആയി എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അതിനെ ഒരു മൈനസ് ആയി എച്ച് ക്രോസ് ആക്കട്ടെ അതിനാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ത്രീ ഡയമെൻഷനിൽ എഴുതിയാൽ നമുക്ക് രണ്ട് പൈ എച്ച് ക്രോസ് ചെയ്യും മൂന്ന് രണ്ട് ഇത് പി ഡോട്ട് ആർ ആകും അതിനാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ എച്ച് ക്രോസിന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മൈനസ് ഐ പി ഡോട്ട് എക്സ് എച്ച് ക്രോസ് ഡി എക്സ് ഐ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് സൈ എക്സ് പൂജ്യം എന്നിവയ്ക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ മോമെൻറ്റം സ്പേസിൽ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ നേടുന്ന ടൈം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ പദത്തെ വിലയിരുത്തേണ്ടതുണ്ട് അതായത് നിങ്ങൾ ഇത് സമ്പൂർണ്ണ സ്ക്വയർ രൂപത്തിൽ മാറ്റിയെഴുതേണ്ടതുണ്ട് ഇതിനോട് നമ്മൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയും കുറക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതിനാൽ നമ്മൾ ചേർക്കുന്നതും കുറക്കുന്നതുമായ പദം ഞാൻ എഴുതും അതായി പി സ്ക്വയറിലേക്ക് ഉയർത്തും എച്ച് ക്രോസ് സ്ക്വയറിന് എ സ്ക്വയർ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് രണ്ട് ഫാക്ടർ ഉണ്ടാകും ഇതാണ് സ്ക്വയർ ടേം ഇത് ഒരു പ്രോഡക്ട് ടേം ആണ് തുടർന്ന് വീണ്ടും ഒരു സ്ക്വയർ ടേം ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫാക്ടർ ഉണ്ടായിരിക്കും കൂടാതെ നിങ്ങൾ ഇത് എക്സ് ബൈ എ ഐ മൈനസ് പി ഐ പി എച്ച് ക്രോസിൽ എഴുതും ഞാൻ രണ്ട് ചതുരമാക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് നാലിൻ്റെ ഫാക്ടർ ഉണ്ടാകും ഇതാണ് എൻ്റെ പക്കലുള്ളത് 
ഓക്കെ കൂടാതെ എന്നിട്ട് എനിക്ക് എ ഡി എക്സ് കൂടിയുണ്ട് ശരി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് കൂടാതെ എയുടെ ഈ ഫാക്ടർ ഇൻ്റഗ്രലിൽ നിന്ന് വരുന്നതിനാൽ നിങ്ങൾക്ക് അന്തിമ ഫലം ലഭിക്കും കൂടാതെ രണ്ടിൻ്റെ ഫാക്ടർ രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ബൈ എച്ച് മറ്റു ടൈം എന്നിവ ക്യാൻസൽ ചെയ്യപ്പെടും മോമെൻ്റം സ്പേസിലെ ഒരു പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ വേവ് ഫംഗ്ഷന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഇത് ഓർക്കുക തുടർന്ന് നമ്മൾ അടുത്തതായി എന്തു ചെയ്യും ടൈം ഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഷ്രോഡിങ്ങർ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എഴുതും ശരിയാ പദപ്രയോഗത്തിലേക്ക് മടങ്ങിവരും അതിനാൽ നമ്മൾ ടൈം ഡിപെൻഡൻ്റ് ആയ ഷ്രോഡിങ്ങർ ഇക്വേഷൻ ഐ എച്ച് ക്രോസ് ഡെൽസൈ എക്സ് ടി ഓൺ ഡെൽ ടി ആയി എഴുതും എനർജി ഓപ്പറേറ്റർ എച്ച് ഫൈ എക്സ് ടിക്ക് ഈക്വൽ ആണ് ശരി ഇപ്പോൾ ഞാൻ മോമെൻ്റം സ്പേസിൽ ടൈം ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഷ്രോഡിങ്ങർ ഇക്വേഷൻ എഴുതാം ഇത് ഡെൽ ടിയുടെ ഡെൽ പി എസ് ആയി പോലെ ആയിരിക്കും എനിക്ക് ഐ എച്ച് ക്രോസ് ഉണ്ട് ഐ കുപ്പി ഉണ്ട് ഇത് ടി എച്ച് ഐക്ക് തുല്യമാണ് ഐ ഒരു ഓപ്പറേറ്ററായി എഴുതാം പി സ്ക്വയർ രണ്ട് എം ഫൈവിൽ ഐ ഫൈവ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫൈവ് മുഴുവനായോ സൈ ഏതെങ്കിലും ഒരു നോട്ടേഷനോ ആയി ഉപയോഗിക്കാം ഐ എച്ച് ക്രോസ് ഡെൽ ഫൈവ് ബൈ ഡെൽ ടി പി സ്ക്വയർ ആണ് രണ്ടിന്മേൽ എം ഫൈവ് പി ടി ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് എഴുതാമി സമവാക്യത്തിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ ഫൈവ് പി ടി ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ആ എച്ച് ക്രോസ് എളുപ്പത്തിൽ എടുക്കാം അതിനാൽ എനിക്ക് മുകളിലത്തെ നിലയിൽ ഒരു എച്ച് ക്രോസ് ഉണ്ടാകും നിങ്ങൾക്ക് പി എന്ന എക്സ്പ്രഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എ ബി ഉണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എച്ച് ക്രോസും രണ്ട് എം ഉണ്ടായിരിക്കും രണ്ട് എം എച്ച് ക്രോസിൽ ഇത് പി സ്ക്വയർ ടി സ്ക്വയർ പി സ്ക്വയർ ടി ആയിരിക്കും ശരി ഇപ്പോൾ ചില കോൺസ്റ്റന്റ് ടൈം ഉള്ളതിനാൽ ഞാൻ ഭാഗങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഭാഗങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള ഇൻ്റഗ്രേഷൻ അല്ല എനിക്ക് ഏകീകരണം മാത്രമേ ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്ക് പിയുടെ ഫൈവ് പി ടി നൽകും ഞാനായി എടുക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് മൈനസ് അടയാളമുണ്ടെന്ന് ഓർക്കുക ഓക്കെ ഞാൻ കാണാതെ പോയ ഒരു ഐയുടെ ഫാക്ടറിൻ്റെ എനിക്കുണ്ട് പി ടിയുടെ ഐ ഫൈ ഐ ഐ പി സ്ക്വയർ ടിയിലേക്ക് രണ്ട് എം എച്ച് ക്രോസിൽ ഉയർത്തുക ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ടി എന്നത് പൂജ്യത്തിന് തുല്യമാണ് എനിക്ക് എന്താണ് ഉള്ളത് ഐ പി പിയുടെ മൂല്യം പി പൂജ്യമാണ് കൂടാതെ നമ്മളുടെ മുൻ എക്സ്പ്രഷനിലെ പൂജ്യം പി അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് പരിശോധിച്ചു അതിനാൽ ഇതാണ് നമ്മളുടെ സൈ പി പൂജ്യം ഞാൻ ഇവിടെ നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നത് മറ്റൊന്നുമല്ല ഇത് മറ്റൊന്നുമല്ല എന്നാൽ ഞാൻ ഇതിനകം സൈ പി എക്സ് എന്നത് വിലയിരുത്തി ഇപ്പോൾ മോമെൻ്റം സ്പേസിലെ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഇത് മോമെൻ്റം സ്പേസിലെ ടൈമിനെ ഡിപെൻഡൻറ്റ് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഇത് രണ്ടിൻ്റെ എ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ആയിരിക്കുമായി പിയുടെ പിയക്ക് പകരം വയ്ക്കുന്നു പൂജ്യം തവണ നിങ്ങൾ ഈ മൈനസ് പി സ്ക്വയറിലേക്ക് ഉയർത്തി നാല് എച്ച് ക്രോസ് സ്ക്വയറിൽ എ സ്ക്വയർ രണ്ട് എം എച്ച് ക്രോസിൽ മൈനസ് ഐ പി സ്ക്വയർ ടി ലേക്ക് ഉയർത്തുക ഇപ്പോൾ എനിക്ക് മോമെൻറ്റം സ്പേസിൽ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ലഭിച്ചു സമാനമായി എക്സ് ടി എന്നതിൻ്റെ സൈ പൊസിഷൻ 
സ്പേസിൽ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ലഭിക്കുന്നതിന് നമ്മൾ വീണ്ടും ഒരു ഫൊറിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എടുക്കും ഇത് ഒന്നുമല്ല വീണ്ടും ഞാൻ ഒരു ഘട്ടം ഒഴിവാക്കുന്നു അവിടെ നിങ്ങൾ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഇതാണ് എനിക്ക് ഇൻ്റഗ്രൽ ലഭിക്കുന്നത് ഞാൻ എഴുതാം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഫൈ പി ടി ഈ ലേക്ക് ഫൈവ് പി ഡോട്ട് എക്സിലേക്ക് എച്ച് ക്രോസ് ഉയർത്തണം ഓക്കെ അത് എനിക്ക് രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ടിൻ്റെ അവസാന എക്സ്പ്രഷൻ നൽകും ഞാൻ ഇത് മുഴുവൻ റേഞ്ചിൽ നിന്നും ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് ലഭിക്കുന്ന അവസാന എക്സ്പ്രഷൻ ഇവിടെ എഴുതട്ടെ എനിക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് പി സ്ക്വയർ ലഭിക്കും അതായത് ഈ പദമാണ് എനിക്ക് ഈ പദം മൈനസ് പി സ്ക്വയർ നാല് എച്ച് ക്രോസ് സ്ക്വയറിന് മുകളിൽ ഒരു സ്ക്വയറും ഈ പദവും ഉണ്ടാകും ഈ പദത്തെ എൻറ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നിനൊടുവിൽ ഒരു സ്ക്വയർ രണ്ട് ഐ എച്ച് ക്രോസ് ടി യും എം ന ലഭിക്കും എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എന്നതിൽ എക്സ്പോണൻഷ്യൽ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ അധിക ഫാക്കർ നിങ്ങൾ നൽകുന്ന എക്സ്പ്രഷൻ സമയമാണിത് ഇത് രണ്ട് ഐ എച്ച് ക്രോസ് ടി വായ എം എക്സ്പോണൻറ്റ് തന്നെയാണ് ടൈം ഡിപെൻഡൻറ്റ് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്തത് മോമെൻറ്റും സ്പേസിൽ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ എഴുതുക എന്നതാണ് ഒരിക്കൽ നമുക്ക് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ടൈം ഡിപെൻഡൻറ്റ് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ടൈം ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ മോമെൻറ്റും സ്പേസിൽ ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തത് മോമെൻറ്റും സ്പേസിൽ ടൈം ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഷ്രോഡിങ്ങർ ഇക്വേഷൻ എഴുതി നിങ്ങൾ എല്ലാ ഇൻറ്റഗ്രേഷനും നടത്തേണ്ടതുണ്ട് അതിൽ നിങ്ങൾ സ്ക്വയർ പൂർത്തിയാക്കി കൃത്യമായ ഇൻറ്റഗ്രൽ കണ്ടെത്തുക തുടർന്ന് വീണ്ടും നമ്മൾ ഫുറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം എടുക്കുന്നു അങ്ങനെ നമ്മൾ മോമെൻറ്റം പൊസിഷൻ സ്പേസിൽ നിന്ന് മോമെൻറ്റം സ്പേസിലേക്ക് പോകുന്നു വേവ് ഫംഗ്ഷൻ കണക്കാക്കുന്നതിനുള്ള മറ്റൊരു മാർഗമാണിത് ടൈം ഡിപെൻഡൻറ്റ് ആയ വേവ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേവ് ഫംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ടൈം ഡിപെൻഡൻറ്റ് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് ലഭിക്കും അടുത്ത പ്രശ്നം നാലാമത്തെ പ്രശ്നമായിരിക്കും അല്പം ചിന്തിക്കുന്നത് ഈ പ്രശ്നത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ നൽകിയിരിക്കുന്നു അത് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ പൊട്ടൻഷ്യലിൽ ഒരു ഡയമെൻഷനിൽ നീങ്ങുന്നു ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ പൊട്ടൻഷ്യൽ നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നു പാർട്ടിക്കിൾ ആദ്യം ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ഇൻഫിനിറ്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ തടസ്സം പെട്ടെന്ന് സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന എക്സിന് പൂജ്യത്തിന് തുല്യമാണ് എക്സിൽ പൂജ്യത്തിന് തുല്യമാണ് ഇൻഫിനിറ്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ പൂജ്യത്തേക്കാൾ എക്സിൽ താഴെയുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം കൂടാതെ പാർട്ടിക്കൽ ഓറിജിൻ ഒരു വശത്തേക്ക് ഒതുങ്ങുന്നു പുതിയ പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾ കണ്ടെത്താനുള്ള സംഭാവ്യതയാണ് അതിനാൽ എന്താണ് ആ സാധ്യത പൊടുന്നനെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട പുതിയ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇൻഡിഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾ കണ്ടെത്താനുള്ള സാധ്യത എന്താണ് അപ്പോൾ ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ നോർമലൈസ്ഡ് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകും ഇതാണ് നോർമലൈസ്ഡ് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ അപ്പോൾ ആൽഫ എച്ച് ക്രോസിൽ എം ഒമേഗയുടെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് അല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല നമ്മൾ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ നടത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഹെർമിറ്റ് പോളിനോമിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നു അടിസ്ഥാനപരമായി നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം പെട്ടെന്നുള്ള അപ്രോക്സിമേഷൻ തീറം ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എഴുതാം ഇൻഫിനിറ്റ് തടസ്സ 
സാധ്യതയുടെ പെട്ടെന്നുള്ള സൃഷ്ടിയാൽ പാർട്ടിക്കിളിലെ ഒരു വേവ ഫംഗ്ഷൻ ആയുള്ള വേവ ഫംഗ്ഷൻ മാറുകയോ മാറുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ കഴിയും എന്നിരുന്നാലും വേവ ഫംഗ്ഷൻ അതേ പടി നിലനിൽക്കും പുതിയ വേവ ഫംഗ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ കാണാനാകും ഞാൻ അതിനെ സൈ ഒന്ന് പ്രായം എന്ന് വിളിക്കട്ടെ അത് പുതിയ വേവ ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കും അത് സൈ ഒന്ന് ഇപ്പോൾ സൈ ഒന്ന് ആയി മാറും എക്സ് രണ്ടിന്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് കൊണ്ട് ഹരിക്കും ഫാക്കർ ഒന്ന് ബൈ റൂട്ട് രണ്ട് ആണ് നോർമലൈസേഷൻ ഫാക്കർ ഇപ്പോൾ വേവ ഫംഗ്ഷന്റെ വേവ ഫംഗ്ഷൻ പുതിയതോ പുതിയ വേവ ഫംഗ്ഷനോ പഴയ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ അല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല അത് സാധാരണവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടതിനാൽ വേവ ഫംഗ്ഷൻ അതേ പടി തുടരുന്നു ഈ പുതിയ വേവ ഫംഗ്ഷനായി ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് പാർട്ടിക്കിൽ കണ്ടെത്താനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം പ്രോബബിലിറ്റിയും ഒരു കാര്യം കൂടി ഈ വേവ ഫംഗ്ഷൻ പൂജ്യത്തേക്കാൾ എക്സിന് വലുതാണെന്ന് നാം നിർബന്ധമായും ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മുടെ വേവ ഫംഗ്ഷൻ പൂജ്യത്തേക്കാൾ എക്സിന് പൂജ്യമാണ് കാരണം പൊട്ടൻഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫിനിറ്റ് ആയ പൊട്ടൻഷ്യൽ പെട്ടെന്ന് പൂജ്യത്തിന് തുല്യമായ എക്സിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു എക്സിൽ പൂജ്യത്തിന് തുല്യമാണ് ഇൻഫിനിറ്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു അതിനാൽ പൂജ്യത്തേക്കാൾ എക്സിന് വേവ ഫംഗ്ഷൻ പൂജ്യത്തിലേക്ക് പോകും അങ്ങനെ കണ്ടെത്താനുള്ള സാധ്യതയും പുതിയ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉപയോഗിച്ച് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് പാർട്ടിക്കിളിനെ കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള പാർട്ടിക്കിൾ പ്രോബബിലിറ്റി കണ്ടെത്തുന്നതിന്റെ സംഭാവ്യത ജനറലി അങ്ങനെയായിരിക്കും നാം എങ്ങനെ പ്രോബബിലിറ്റി എഴുതുക മുഴുവൻ സ്ക്വയറിനല്ല സൈ ഒരു പ്രായം നൽകുന്ന പ്രോബബിലിറ്റി ആയിരിക്കും അതിനാൽ നമുക്ക് സൈ ഒന്ന് പ്രായം ഓക്കെ ആയി എഴുതാം കൂടാതെ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ പൂജ്യത്തിൽ നിന്ന് ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സൈ അല്ല എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം സൈ ഒന്ന് പ്രായം എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം നിങ്ങൾക്ക് നോർമലൈസ് ചെയ്ത വേവ ഫംഗ്ഷനാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതിനാൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം ഈ സൈ ഒന്ന് പ്രായം സൈയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എഴുതട്ടെ ഇത് റൂട്ട് രണ്ടിൽ സൈ ആണ് നമുക്ക് പൂജ്യം മുതൽ ഇൻഫിനിറ്റി വരെയുള്ള സബ്സ്ക്വയർ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന എക്സ്പ്രഷനിൽ നിന്ന് സൈ നോട്ട് സൈ ഒന്ന് എന്നിവയുടെ മുഴുവൻ എക്സ്പ്രഷനും ഐ മാറ്റി എഴുതുമ്പോൾ എനിക്ക് ലഭിക്കുന്നത് റൂട്ട് വഴി ഒന്ന് രണ്ട് ടൈം പൈയുടെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ആൽഫയാണ് സൈ അല്ലാത്തപ്പോൾ ഇത് സൈ കുള്ളതാണ് എനിക്ക് സൈ ഇല്ലാത്ത ഈ പദപ്രയോഗം ഇവിടെയുണ്ട് എനിക്ക് സൈ ഇല്ലാത്ത ആൽഫ രണ്ട് പൂജ്യത്തിലേക്ക് ഉയർത്തും അത് ഒന്നായതിനാൽ എനിക്ക് ആൽഫയുടെ വർഗമൂലമുള്ള പൈയുടെ സ്ക്വയർ റൂട്ടിലേക്ക് ആൽഫയുടെ വർഗമൂലത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നു അല്ല 
കൂടാതെ എച്ച് ഒന്ന് സൈ എൻ്റെ രണ്ട് പൈക്ക് ആൽഫ ആയിരിക്കും അതിനാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് തുടരാം മൈനസ് ആൽഫ സ്ക്വയർ എക്സ് സ്ക്വയർ രണ്ടായി ഉയർത്തും എനിക്ക് ഒരു എച്ച് അല്ല ആൽഫ എക്സ് ശരിയാകും മറ്റൊരു എക്സ്പ്രഷൻ വീണ്ടും ആൽഫ ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ ശക്തി പോകും അതിനാൽ ഞാൻ ഒരു അവിഭാജ്യ പൂജ്യം മുതൽ ഇൻഫിനിറ്റി വരെ ഗുണിച്ചിരിക്കുന്നു കൂടാതെ പയ്യുടെ സ്ക്വയർ റൂട്ടിൽ ഞാൻ ഇവിടെ ആൽഫ എഴുതുന്നു മുഴുവനും പകുതിയായി ഉയർത്തുക മൈനസ് ആൽഫ സ്ക്വയർ എക്സ് സ്ക്വയർ രണ്ടായി ഉയർത്തുക എനിക്ക് ഇവിടെ രണ്ട് എന്ന ഫാക്ടർ ഉണ്ട് ഇത് വെച്ച് ഒന്ന് ആൽഫ എക്സ് ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഇത് ലളിതമാക്കാൻ ഈ മുഴുവൻ കാര്യവും ഡി എക്സ് ഓക്കെ കൊണ്ട് ഗുണിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഇത് കൂടുതൽ ലളിതമാക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് ഞാൻ ഉപേക്ഷിച്ചു ഇവിടെ നമുക്ക് എന്നത് എക്സ് ചതുരാകൃതിയിലുള്ള ആൽഫ സ്ക്വയർ എക്സ് സ്ക്വയറിലേക്ക് ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നത് കാണാം കൂടാതെ ഈ ഇൻഡഗ്രൽ ഭാഗവും ലളിതമാക്കപ്പെടും ഈ വലതുവശത്ത് മുഴുവൻ സ്ക്വയറും ഉള്ളതിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവശേഷിക്കും ഇത് മുഴുവൻ സ്ക്വയറാണ് അതിനാൽ നിങ്ങൾ ഇത് പുറത്തെടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആൽഫ സ്ക്വയർ ഉണ്ടാകും അതിനാൽ ഈ സമ്പൂർണ്ണ സ്ക്വയറിൽ നിന്ന് ഞാൻ നാല് പൈ പദമെടുക്കും ഇത് രണ്ടാണ് ഇത് രണ്ട് പൈ ആണ് അതിനാൽ എനിക്ക് നാല് പൈ ഉണ്ട് എനിക്ക് ഈ മൈനസ് ആൽഫ സ്ക്വയർ എക്സ് സ്ക്വയറിലേക്ക് ഉയർത്തും എനിക്ക് ആൽഫ സ്ക്വയർ ടേം ഉണ്ട് എച്ച് നോട്ട് എച്ച് ഒന്ന് ഓക്കെ ഡി എക്സ് ഇപ്പോൾ ഓർക്കുക ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ആൽഫ എക്സിൻ്റെ എച്ച് നോട്ട് ഒന്നായിരിക്കും എച്ച് ഒരു ആൽഫ എക്സ് രണ്ട് ആൽഫ എക്സ് ആയിരിക്കും ഞാൻ ഇത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് പൂജ്യത്തിൽ നിന്ന് ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് നാല് പൈ ലഭിക്കും തുടർന്ന് ഞാൻ ഈ മൈനസ് ആൽഫ സ്ക്വയർ എക്സ് സ്ക്വയറിലേക്ക് ഉയർത്തും അപ്പോൾ എനിക്ക് മുമ്പത്തേതിൽ നിന്ന് ഉണ്ട് ക്ഷമിക്കണം ഇവിടെ ഇത് ഒരു ആൽഫ ആയിരുന്നു എച്ച് ഒന്നിൽ നിന്ന് ഒരു ആൽഫ മാത്രമേ എടുക്കൂ അതിനാൽ ഇവിടെ എച്ച് നോട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് ആൽഫ എക്സ് ആണ് എനിക്ക് രണ്ട് ആൽഫ എക്സ് ഡി എക്സ് ഉണ്ട് ശരിക്കും മുമ്പ് എനിക്ക് ഒരു ആൽഫ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് നാല് പൈ പൂജ്യം മുതൽ ഇൻഫിനിറ്റി വരെ ആയിരിക്കും തുടർന്ന് ഇത് എനിക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമായി എഴുതാം നിങ്ങൾക്ക് ആൽഫ സ്ക്വയർ എക്സ് സ്ക്വയർ ചില ഡിക്ക് തുല്യമായി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഇത് ഈ റൈസഡ് മൈനസ് ടി ഡി ടിയിലേക്ക് ഉയർത്തും അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഒന്നുമല്ല ഒന്നായിരിക്കും പ്രോബബിലിറ്റി ഒന്ന് ബൈ നാല് പൈ ആണ് ഇപ്പോൾ ഇത് രണ്ടാമത്തേതാണ് ഇത് ഹെർമിറ്റ് പോളിനോമിയലുകളിലെ നാലാമത്തെ പ്രശ്നമായിരുന്നു ട്യൂട്ടോറിയൽ സെഷൻ അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ ലളിതമായ ഒരു പ്രശ്നം ചർച്ച ചെയ്യാം അത് വളരെ ലളിതമാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു പക്ഷേ നമുക്ക് അത് ചെയ്യാം ഇത് വിവിധ രീതികളിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയും ഈ പ്രശ്നം ചെയ്യുന്നതിനായി ഞാൻ ഈ രീതിയിൽ പ്രയോഗിക്കും അപ്പോൾ സൈ പ്ലസ് ഫൈ മുഴുവൻ സ്ക്വയറിൻ്റെയും മാനദണ്ഡം എന്തായിരിക്കും ഞാൻ ഇത് എങ്ങനെ എഴുതും എനിക്ക് ഇത് സൈ പ്ലസ് ഫൈ സൈ പ്ലസ് ഫൈ എന്ന് എഴുതാം എനിക്ക് ഈ മാനദണ്ഡം സൈ പ്ലസ് ഫൈ എന്ന് എഴുതാം ശരി ഞാൻ സൈ പ്ലസ് ഫൈയുടെ സാധാരണ സ്ക്വയർ ഇതുപോലെയാണ് എഴുതുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ അസോസിയേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇത് മറ്റൊന്നുമല്ല സൈ ഫൈ ഓൺ ഫൈ 
എന്നതിലും ക്രോസ് ഡാൻസ് ഇ പ്ലസ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഒരു വെക്കറിൻ്റെ മാനദണ്ഡം എപ്പോഴും പൂജ്യമാണ് പൂജ്യത്തേക്കാൾ വലുതാണ് ക്ഷമിക്കണം ഇവ രണ്ടും തുല്യമാണോ എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് നമുക്ക് കൗജി ഷെച്വറസ് ഇനിക്വാലിറ്റി പ്രയോഗിക്കാം അതിനാൽ കൗജി ഷെച്വറസ് ഇനിക്വാലിറ്റിയിൽ നിന്ന് മറ്റേതിലെ ഏതെങ്കിലും വെക്കറായ ഫയിൽ സൈ നൽകിയതാണെന്ന് നമുക്കെന്തറിയാം ഓക്കെ അതിനാൽ ഈ മാനദണ്ഡം ഫൈയുടെ സൈ മാനദണ്ഡത്തെക്കാൾ എപ്പോഴും കുറവാണ് അത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഇത് സൈ എന്ന് മാറ്റിയെഴുതാം ഓക്കെ എനിക്ക് ഒരു സൈ സ്ക്വയർ ഉണ്ട് ഇത് ഒന്നുമല്ല എനിക്ക് ഇത് ഫൈവ് സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം അതായത് എനിക്ക് ഇത് സൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് രണ്ട് സൈ തവണ ഫൈവ് എന്ന് എഴുതാം ഞാൻ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ഇതിനേക്കാൾ കുറവോ തുല്യമോ ആയിരിക്കും കാരണം ഞാൻ ഫൈയിലെ സയക്കും സയിലെ ഫയക്കും പകരമാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് മുഴുവൻ സ്ക്വയറിലുള്ള ഫൈയുടെ സൈ പ്ലസ് മാനദണ്ഡമല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഫലം എല്ലായ്പ്പോഴും വ്യക്തിഗത വെക്ടറുകളെക്കാൾ കുറവോ തുല്യമോ ആണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഇവിടെ നിർത്താൻ കഴിയുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു അതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി കൂടുതൽ ട്യൂട്ടോറിയൽ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാകും അടുത്തതായി വരുന്നത് ലീനിയർ വെക്ടർ സ്പേസ് ആയിരിക്കും ലീനിയർ വെക്ടർ സ്പേസിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള കൂടുതൽ രസകരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്യും അവ ഗണിത പ്രശ്നങ്ങൾ പോലെയാണ് നിങ്ങൾ അവ ചെയ്യുന്നത് ആസ്വദിക്കും കൂടാതെ ഈ പ്രഭാഷണങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഗണിത ഭാഗത്തിൻ്റെ ഉൾക്കാഴ്ച നൽകും ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കിസിനൊപ്പം ഗണിത ഭാഗത്തിൻ്റെ പ്രസക്തിയും പിന്നെ കാണാം